Bien, buen día chicos. Yo acá quiero demostrarles como que para aprender las tablas no hace falta estudiarlas de memoria. Bueno, yo ya para ahorrar tiempo me tomé la libertad de escribir los números 1, 2, 3 en forma horizontal, pero en vez de hasta el 10, hasta el 12. Hice exactamente lo mismo en forma vertical ¿m? de 1 a 12. Fíjense, lo primero que vamos a construir es los cuadrados, o sea, un número, por ejemplo, A por A, ¿m? o sea, el mismo número multiplicado por sí mismo, esto me da un resultado. ¿m? Que este resultado lo vamos a denominar A, <coughs> perdón, a al cuadrado. Bien, fíjense. Llámese 1 por 1, 1, 2 por 2, ¿cuánto me da? 4. 3 ¿Mm? por 3 me da 9. Y fíjense que se están armando todos los numeritos en diagonal. 4 ¿Eh? por 4 me va a dar 16. 5 por 5 me va a dar 25. ¿Mm? Y así sucesivamente hasta completar hasta acá abajo que me va a dar 12 por 12 144 vamos a ponerlo acá a ver si lo ponemos bien <coughs> pauso el video y completo esto y continuamos bien continuando con el video fíjense acá me faltó poner el 49 bien eh, fíjense que yo multiplico 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25. Lo hice, lo completé al recuadro para que si no, acá ya le estaba pifiando. 6 por 6, 36, 49, 8 por 8, 64, 9 por 9, 81, 10 por 10, 100. Lo agregamos ahora... ¿eh? ¿Por qué no? El 11 y el 12. El 12 yo ayer expliqué la razón. ¿Por qué? Porque todo esto es importante que aprendamos a manejar la docena también. O sea, todos los números múltiplos a partir del 12. Bien. Entonces, fíjense que hay como dos triángulos. ¿Mm? Dos triángulos. Estos dos triángulos... Si yo lo observo bien, en realidad todos estos triángulos, tanto de este lado de este lado, digamos, los números se repiten el resultado por otra propiedad que yo ahora paso a explicar. Inclusive, fíjense, yo simplemente por saberme los cuadrados ya me ahorré de memoria este, aprender unos cuantos números, fíjense yo, 12 por 12 son 144, ¿m? y le resto ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, digamos, le resto 12 números que yo ya, digamos, me lo sé, porque bueno, lo he aprendido después a través de las tablas, y constante repetición y porque es interesante eh, que estos números esta diagonal la tengamos clara ¿eh? que significa ¿eh? saber la potencia de los números la potencia de los números ¿eh? cuando veamos potencia es simplemente un mismo número multiplicado por sí mismo y este es sería el a cuadrado bien fíjense esto sería, por ejemplo, una cosa que tenemos que saber. La segunda cosa que tengo que saber es que si yo, por ejemplo, digo, por ejemplo, 3 por 4, que me va a dar 12, es lo mismo decirlo 4 por 3, que también me va a dar 12. Entonces resulta que yo... Básicamente, si yo estos números los observo, 
y lo grafico en, en, mi, en mi recuadro acá, fíjense, 3 por 4 me da 12. Pero 3 por 4 también me da 12. ¿Mm? Entonces, acá depende de la propiedad, una propiedad matemática, ¿Mm? en donde, por ejemplo, nosotros podemos decir que el orden de los factores no altera el producto solo en la suma y la multiplicación. ¿Mm? Eso es lo que tenemos que tener en claro. Así que si nosotros sabemos esta propiedad, nos ahorramos básicamente todo este triángulo de aprenderlo de memoria, porque básicamente ya lo sabemos de este lado. Así que son... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Yo acá le resto... <coughs> Perdón, 55 números, o sea, de 144 números que yo tenía que saber de memoria, ya ahora, ¿m? si yo le resto 12 y le resto 55, ya es mucho menos que tengo que aprender. Bien, después también yo les hablé que, por ejemplo, si yo voy a multiplicar todos los números en base de 2 que tengan base que sea 2 fíjense el resultado sí o sí va a ser par entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y por supuesto con la propiedad número 2 sabemos que podemos hacer lo mismo acá 2, 4, 6, 8 10, 12 14, 16, 18 20 18, 20 22 dijimos 24 bien fíjense que yo ahora simplemente por saber esto, ya me faltan solamente ¿m? aprender, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 números. Fíjese cómo yo voy achicando ¿m? la cantidad de números que yo tengo que aprender. Después, otra particularidad que podemos... Por ejemplo, que si nosotros observamos la tabla del 3, fíjense. 6, 3, 6, 9, 12. Y fíjense que de golpe el primer número, 3, es impar. Pero le sigue... El 6, que es par, le sigue ¿m? el 9, que es impar. Entonces nosotros podemos jugar así. Si yo a 3, perdón, a, si a 3 le sumo 3, me va a dar 6. Si a 6 le sumo, me va a dar 9. Entonces si yo a 12 le sumo 3, le va a dar 15. ¿m? A 15, 3 va a ser 18, 21... 24, 24, 27, 30, 33, 36. Lo mismo lo puedo hacer yo acá. Fíjense, 15, 21, 21, 24, 27, 30, 33, 33, 36, perdón, me equivoqué acá, 30, 33, 36, bien, y fíjense 
Vamos a hacer ahora rápido la suma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36. Fíjense cómo se va achicando el número, el número este de aprendizaje sobre la tabla. ¿Mm? Bien. Ahora, vamos, por ejemplo, a hacer otra observación. Fíjense que la tabla del 10 no es más que el mismo número de base que le hemos agregado un 0. O sea, tenemos el 1 y le agregamos un 0. Así que es la letra más un 0. ¿Mm? O sea que son todos los números decimales. Va, entonces, ¿qué viene? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 ¿m? y 110 y 120. 12 más un 0, 11 más un 0, 10 más un 0. <coughs> Fíjense, lo mismo lo podemos hacer acá. Entonces... 4 más un 0, 5 más un 0, 6 más un 0, 7 más un 0, 8 más un 0, 9 más un 0, acá ya tenemos el 100, 11 más un 0, 12 más un 0. Y si yo sumo esto, por saber ya, haberme aprendido las 5 las formas que hay dentro de una tabla, fíjense que ahora mi triángulo se va a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. <coughs> Simplemente con saber esta, esta partecita de acá, estas propiedades, <coughs> podemos solamente ahora, digamos, ponernos a pensar que nuestra dificultad está solamente en 28 y no en 144. ¿Mm? Bien. <coughs> Perdón, voy a pausar un poco por la tos. Continuamos. Bien, vamos ahora a otro caso. Habíamos dicho que todos los números de base 2 terminan en par. Por lo tanto, por ejemplo, ¿cuáles son los números que tenemos de base 2? El 4, el 6, el 8, el 10, el 12, etc. ¿Cierto? Entonces, si tomamos esa misma, ese, ese mismo pensamiento, esa misma filosofía, fíjense en la tabla del 4, que es par, 4, 8, 12, 16. Así que, acá de cajón, si yo, por supuesto, yo le sumo 4, 16, me va a dar 20. ¿Mm? me va a dar 20, y después si yo le sumo 4 a 20 me va a dar 24, fíjense que son todos números pares, ¿eh? 24, que sigue, 28, 32, 36, 36 más 4, 40, 40 y, eh, sí, 44, ¿eh? 44 y... Eh, 48 ¿Ven? hasta el más puede dudar bueno, repito lo mismo acá fíjense 20, 24, 28 32 36 40 44 48 bien si yo vuelvo a sumar Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Fíjense cómo se me achicó eh, la dificultad de aprender las tablas. ¿Mm? Bien, tenemos otra propiedad. Esto era la sexta, tomamos números en base, en base 2. ¿no? La séptima... Acá, básicamente, tenemos que, por ejemplo, que es una regla, que todos los números que terminan de la tabla del 5 terminan en 0 
o 5. Observen. 5, 10, 15, 20, 25. Así que el siguiente va a ser 30, o sea 0. El siguiente va a ser 35, el siguiente va a ser 40, el siguiente va a ser 45, 55 ¿m? y <coughs> tenemos, tiene que terminar en 5 ¿m? y acá tenemos 110. Bueno, <coughs> ¿qué dije? 110, le mandé cualquiera. Bien, volviendo un poquito, yo arreglé acá porque me podía dar 110, o sea, 55 más 5 son 60, chicos, por fin. Eh, acá arreglé eh, que 15 más 3 es 18, ¿m? y conté estos casilleros que me faltan, y fíjense que ahora el orden de dificultad es de 15. Bien, eh, Fíjense, entonces, si yo observo un poquito, yo acá fíjense que tengo 11, 22, 33, 44, 55. Acá por lo tanto tiene que ser 66, 66, 77, 88. ¿m? Y fíjense, 80 más 8 es 88. 90 más 9 tiene que ser 99. Fíjense, miren. 11, 22, 33, 44, o sea que la tabla del 11 es tan fácil como la tabla del 1. ¿eh? Bien, entonces, eh, tenemos, <coughs> acá por ejemplo, ¿cuánto me daría? Acá me daría 122, ¿cierto? No, no eso lo tengo que borrar. Eh, bien uh, ahí me... bueno, luego de pausar un poco el video eh, completé acá esta serie de números por ejemplo, acá habíamos dicho 66, 77, 88, 89, 110. Y acá le sumé 12 al resto de los números, así que completé. Y todo esto, lo que yo hice acá, lo, lo reflejé acá también. ¿Por qué? Porque lo mismo estos tres números que estos tres números. Bien, si yo miro mi triangulito que queda... 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, son de 144 números simplemente por, por este, saber estas propiedades ¿sí? y tenerlas más o menos claras. ¿eh? Solamente tengo que ponerme a pensar en 6 números de la tabla. ¿sí? Este, entonces... Por ejemplo, nosotros podemos esto simplemente este, con sumas y restas lo, hacerlo. ¿eh? Por ejemplo, eh, 6 por 7, de memoria yo sé que es 42, pero si yo le sumo 6 a 36 me va a dar 42. ¿eh? Y si yo le sumo 6 a 42 me va a dar 48. ¿Eh? Por ejemplo, así como hacemos sumas, ¿m? podemos hacer restas. A 60 le resto 6. ¿Cuánto me va a dar? 54. O sea, como por última parte podemos sumar o restar, restar ¿m? los números de la tabla conocidas. O sea, si nosotros no, no nos acordamos de de un número eh, X, pero sabemos que, por ejemplo, eh, qué sé yo, 6 por 9 no nos acordamos, bueno, lo único que tenemos que hacer que es 6 por 10 es 60, porque le agregamos un 0 al 6 y le restamos 6. ¿Mm? Nos va a dar 54. Bueno, vamos a hacer lo mismo. 36, 42, 48, 54. 
Y fíjense, de todo este triángulo ahora me quedan tres. Me quedan tres. ¿Eh? Entonces, si hacemos lo mismo, 70 menos 7, me tiene que dar 63. Vamos a ponerlo acá. También. ¿Mm? ¿Eh? Entonces, eh, 80 menos 8, ¿eh? me tiene que dar 72. Y fíjense, de 3, simplemente por sumar y restar, yo ya llegué a tener como orden de dificultad solamente aprendernos un solo número que por la suma y por las restas lo sacamos. Así que este ejercicio que yo les propongo, háganlo, ¿m? háganlo, háganlo mejor que lo que lo hice yo, ¿m? y, este, y repítanlo varias veces, ¿eh? y después esta, este trabajo, ténganlo en un cartón hecho, háganlo, no utilicen la calculadora, utilicen la mente, ¿m? desoxidémonos por favor, y este... Y bueno, me completan toda esta tabla y también dibújense estas propiedades ¿m? como el orden de, dif de dificultad que fíjense, teníamos, y si lo, es como un gran triángulo, es como un gran triángulo que tenemos acá, que es el orden de dificultad. Al principio nos parecía muy complicado, pero a medida que vamos aprendiendo esto, ¿m? estas propiedades, ¿m? se nos hace muchísimo más fácil. Bien, hagan los ejercicios y después me los muestran en clase. Muchas gracias.